നമസ്കാരം സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് നാലാമത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ നമ്മൾ ടെൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പഠിച്ചു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പഠിച്ചു പ്രസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പഠിച്ചു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പഠിച്ചു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പഠിച്ചു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാം സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തതാണല്ലേ ഏ ചെയ്ത് തന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇന്നലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാ ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിയുടെ മുന്നേയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അല്ലേ ഞാൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എഴുതാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോരുക ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരിക ശരി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി തരാം ഷീ ഹാഡ് റിട്ടൺ എ നോവൽ മീനിങ് അവൾ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം വരുമ്പോൾ ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും വിചാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഹാഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തനിച്ചുള്ള മീനിങ്ങാണ് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മീനിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ വി ത്രീ പ്ലസ് ഹാഡ് എന്നായപ്പോൾ നമ്മളതിന് എന്ത് പറയുന്നു ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അവൾ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഹാഡ് സബ്ജെക്ട് സിംഗ്ലർ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലൂറൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഹാഡ് തന്നെയാണ് വരെ കാരണം ഇവിടെ ഓറ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഹാഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്ജെക്ട് സിംഗ്ലർ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലൂറൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹാഡ് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം മറക്കരുത് ഹാഡ് എന്നുള്ളതിൽ തനിച്ച് മീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വി ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ തനിച്ച് മീനിങ് ടുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സൂത്ര പണികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക മനസ്സിലാവാത്തവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം മനസ്സിലാകാത്തവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഇത് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നക്ക് അത് മറക്കരുത് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ അത് റിവൈസ് 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 മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റിവൈസ് എന്നാണ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെറുതായിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിച്ചു ടെൻസ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു മൂന്നാറെണ്ണമൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ മറക്കും ചുരുങ്ങിയത് കേട്ടോ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നാറെണ്ണം മറക്കും അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം പഠിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും റിവൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മാസത്തിൽ രണ്ട് സോറി മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്തു ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ശരി അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാ
എല്ലാവർക്കും പല ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു എന്തായിരിക്കും വെർബ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാവും സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എല്ലാതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കുക എല്ലാതിലും സബ്ജെക്ട് വെർബ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒബ്ജെക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടൈം അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ടെൻസ് വരുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് സോറി ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ഫോർ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ദേ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ നോവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക നോവൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് അവർ നോവൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ എഴുതി ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എഴുതി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ യായിരുന്നു പേടിക്കണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് അവർ നോവൽ ഒരു നോവൽ എന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു അവ അവർ ഒരു നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നീ എനിക്ക് വിളിച്ചത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഏ അപ്പോഴാണ് നീ എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനത് എന്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോറി ഞാൻ ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് പറയാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെ വരിക ദേ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ നോവൽ മനസ്സിലാവുണ്ടോ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ റീപ്ലേ ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് പോസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സ്റ്റെക് എന്താ സ്റ്റില്ലടിക്കുക അറിയുണ്ടാവും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയുണ്ടാവും പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് എഴുതിയെടുക്കുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ അടുത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ഏതാണ് ആ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നന്ദ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഈ ശ്രദ്ധിക്കണേ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ എപ്പോഴും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷോൾ എന്താണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷോൾ എപ്പോഴും വരും ഏത് ടെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിലും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷോൾ ആദ്യം വരും ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിലും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷോൾ വരും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷോൾ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷോൾ പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഹി വിൽ ഗോ ടുമോറോ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ഭാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി വിൽ ഗോ ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നാളെ പോകും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പോവാം പോവാതിരിക്കാം പോകും ഭാവി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭാവി നമുക്ക് ഉറപ്പാണോ അല്ല ഭാവി ഭാവിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കാം നടക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്താണതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ നാളെ പോകും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതണം ഹി വിൽ ഗോ ടുമോറോ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് പറയണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വിൽ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് എഴുതാം ഷീ വിൽ റൈറ്റ് എക്സാം അവൾ എക്സാം എഴുതും എഴുതും എഴുതെടുത്താം അടുത്ത് പറയട്ടെ അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ ശരി സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷോൾ പ്ലസ് ബി ബീനല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ബി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണം ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ എഴുതാം ബി പ്ലസ് വി ഫോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വി കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വി ഫോർ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ദേ വിൽ 
be writing they will be writing kandale our adinne meaning aanu our eluduga yayirikum നാളെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുകയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നാളെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതുകയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ വിൽ ബി കണ്ടോ ബീനല്ല ബി എഴുതിയോ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തതാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മളിവിടെ ഷോ വില്ലോർ ഷോൾ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതിത്തരാം സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷോൾ പ്ലസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിത്തരാം വി വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ എ എ നോവൽ ഓക്കെ എ നോവൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഒരു നോവൽ എഴുതി ശ്രദ്ധിക്കണം ടുണ്ടാകും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് റിട്ടൺ എന്നുള്ളത് ടുണ്ട് എന്നാണെന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം എന്ത് ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ എ നോവൽ ഞങ്ങൾ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെയും പറയാം നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബേസിലല്ല വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ തീരുമാനിക്കുക വിൽ സിംഗുലറിനല്ലേ ഷോൾ പ്ലൂറലിനല്ലേ അല്ല അത് തെറ്റാണ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ വിൽ ഓർ ഷോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക വിൽ എന്നായിരിക്കും ഇത് പണ്ടൊരു നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ലോ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് ട്രഡീഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിയമത്തിൽ ഈ വില്ല് സോറി ഈ ഷോൾ ചേർക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്താ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്ജെക്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയും വിയും ആണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെയാണ് യു ദേ പിന്നെ ഇറ്റ് എവ്രിബഡി ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് യു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ദേ ഇറ്റ് എവ്രിബഡി എന്നൊക്കെ തേർഡ് തേർഡ് പേഴ്സണും സെക്കൻഡ് പേഴ്സണും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഷോളായിരിക്കും ഐ ഷോൾ വി നമ്മൾ ഷ നമ്മളെ ഷട്ടിൽ കോക്ക് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഐ ഷോൾ ഐ ഷോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ ആ അതത് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഷോൾ വി ഷോൾ യു ദേ വി ഇറ്റ് എവ്രിബഡിക്കൊക്കെ എന്ത് ചേർക്കും വില്ല് ചേർക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ വില്ല് ചേർക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വില്ലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പൊതുവായിട്ട് അപ്പോൾ വില്ല് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതെടുക്കുക അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഗ്രാമർ കഴിയാൻ ടെൻസ് കഴിയാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷോൾ plus have plus been plus v4 plus object കുറച്ചു നീളമുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷോൾ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ഫോർ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക 
he will have been he will have been writing a novel avan avan oru novel shadikane eludi konde iri കുകയായിരിക്കും അവൻ ഒരു നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ബീന് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടേ എന്നൊരു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹാവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലായാൽ മാത്രം ഹാവ് കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ആയതിനാൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്തേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാവ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലൂറൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറയാത്ത കാരണത്താൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ജക്ട് ഏതു ആയിക്കോട്ടെ ഹീ വിൽ ഹാവ് ഷീ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എവറിബഡി വിൽ ഹാവ് ദേ വിൽ ഹാവ് പിന്നെ യു വിൽ ഹാവ് ഐ വിൽ ഹാവ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ വി വിൽ ഹാവ് എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് വരിക എല്ലാവരും എഴുതിട്ടില്ലേ ശരി ഇനി ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സൂത്ര പണിയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രാമർ ഇപ്പോൾ ടെൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ടെൻസുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാവുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇത് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട രീതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ കാണാപ്പാടം പഠിക്കരുതേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് തന്ന രീതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലേ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും ഇക്വേഷനിൽ കാക്കുക അത് ടെൻസിൽ കാക്കുക എന്ന് അതേപോലെ അതോ അതൊരു ടെക്നിക്കാണ് അടുത്ത ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ കണ്ടോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിത്തരാം വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എ നോവൽ ഞങ്ങൾ ഒരു നോവൽ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുതി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൈ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞങ്ങൾ ഒരു നോവൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്തായാണ് വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി സെയിം സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ സെയിം വെർബ് ഉപയോഗിക്കാം വി ആ വേർ റൈറ്റിംഗ് എ നോവൽ അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഒരു നോവൽ എഴുതി ആ കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക വി വിൽ ബി ആ റൈറ്റിംഗ് എ നോവൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഒരു നോവൽ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടി ഷഫിൾ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പോവുകയായിരുന്നു പോവുകയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കഴിക്കുകയായിരുന്നു കഴിക്കുകയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും 
മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇതൊരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാ അതും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അത് മൂന്നിൻ്റെ മീനിങ് എടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് അതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ മീനിങ് എടുത്ത് നോക്കുക അടുത്തത് പിന്നെ ഏതാ ആ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അത് മൂന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് കിട്ടുക ആയിരുന്നു ആണ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മീ എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ക്രമത്തിലാണ് വരിക ആയിരുന്നു ആണ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടെൻസ് ഇത് നന്നായിട്ട് കാണാപ്പാടം പരി പഠിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യന് വായിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം തരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കറമുറ കറമുറ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കലവിലാച്ചിട്ടല്ലേ ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് അലോസരമായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും ഈ എക്സാം ഹാളിൽ പത് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ശരിയാക്കി വെക്കാനാണ് അല്ലേ അത് നിങ്ങളല്ല ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ കേട്ടോ കോപ്പിയൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കാനാണ് അടാ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനാണ് എന്നല്ല സർക്കാർ തന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം അത് നന്നായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമാണ് ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വൃത്തിയിൽ വായിക്കുക എന്നിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യം വൃത്തിയിൽ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉദാഹരണം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാൻ അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട എഴുതേണ്ടതിൻ്റെ മലയാളം നിങ്ങൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു 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 അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ അത് ഈ ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണേ ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിക്കോളൂ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ എട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒമ്പതത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ മലയാളം അർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം മലയാളം അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം മിനിമം പത്ത് പത്ത് വാക്കുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പുതിയ ന്യൂ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് വാക്കുകൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ മുപ്പത് ദിവസം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് മുന്നൂറ് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ആ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനം ആടുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവസ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമൊക്കെ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും സാർ ഇതിനെന്താ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ഇതൊരു പരിഹാരമാകും അപ്പോൾ വാ വൊക്കാബുലറി എന്നതിന് പറയും വൊക്കാബുലറി ബിൽഡിങ് എന്നതിന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പുതിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക മറക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലോ ഉത്തരത്തിലോ ഒക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ തരാൻ പോവുകയാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ അല്ലേ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ടൂം ത്രീയും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ
ആൻസർ സോറി സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക മറക്കരുത് മലയാളം മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ വേണം കേട്ടോ ഒന്നാലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിത് ചോദ്യം ചോദിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ വെറുതെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പക്ഷേ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും മറന്നോ ഇല്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ് ടെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാളെ ഞാൻ വേറെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരികയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് തുടങ്ങുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ശരി താങ്ക് യു